，我竟然跟这个只见过一面的陌生男人领证了。这样我你，立马六不六。领证前随便划，但是我赶时间，现在要去。我那不联系。不用，我先够。爸，哎，刚领证就想给我钱，难道他不是为了应付长辈的催婚，而是想好好跟我过日子？韦思念，三年前，是奶奶没有把你照顾好，你名声尽毁，有家不能回。附身，是奶奶老闺蜜的亲孙子。他答应奶奶了，一定会把你好好的照顾好的。奶奶，我嫁。奶奶，我们领完证了，只要能让奶奶放心，嫁谁不是嫁？司马小姐，您已被战士集团录取，请于明日准时到岗。太好了，这可是全国第一的战士集团啊！好的，明日准时到岗。你刚从分公司调到总部，还没见过战队？没有。我也不带走。这人好像有点面熟。在，子凡，子凡，你不是看上战总了吗？我可警告你啊！以前秘书部有个美女勾搭战总，直接就被开除了。我看司暖就是癞蛤蟆想吃天鹅肉。这不是之前看上你被你拒的那个到处给你使绊子那个男的吗？周特助。你可能不知道，这有些女人仗着有几分姿色，都妄想嫁入豪门。哎，别理那傻子，我有个重要事儿跟你说。战总要从这个秘书部两百个人里选一个最优秀的做战总特助。你，好好把握这个机会，薪资翻倍。谢谢，战总，战总，秘书部最好的两位，您带来。夏总，我叫林子峰，我叔叔是银江。我，我叔叔是银江，他让我替他。我最烦你这种拉高情。滚！战总，我叫司马，叫司马、嗯。这名字怎么似曾相识？老大留下来，做我的贴身秘书。贴贴身秘书。景琛，有你这么做老公的吗？去年刚领证，你就把媳妇丢下，跑去美国忙了一年。你要是再不把人带回家，你奶奶我就死在避暑山庄。奶奶，就算您不说，今天我也打算去接她的。好，好，好，好，那我把她的地址和电话都发给你。下班后，你就亲自去接人。我跟你说啊，你一定得好好补偿人家。好，放心吧。我一定会弥补这一年对他的亏欠，好好跟他过日子。你们觉得这些女孩子需要准备什么？嗯，那要看是什么样的女人。来，原来战总已婚了，提到总裁夫人还笑得这么温柔，他俩肯定很恩爱。战总，原来你上次特地去巴黎花两亿拍下的红星项链，是要送给您太太的，不然呢？有钱有颜有身材，还疼爱自己的老婆，真是个绝世好男人啊！不花两亿准备项链了，还要准备什么？当然得问年轻女孩了。嗯
。战总，珠宝首饰女孩子肯定喜欢，但我觉得太太更在意的是你对她的心意和陪伴，比如说一束花，约她一起吃个饭，看个电影什么的。嗯，行，你去准备。好的，战总。姐姐啊，战总最讨厌对他有花花肠子的人，别自毁前程。谢谢周小姐提醒，我呀只图战总的双倍工资，不图他的。啊，终于忙完了，好累，该死的有钱，需要恩爱的是。王爷你好，请问你是哪个人？陆深，原来我的妻子也不知道我的电话。这名字好像有点熟悉。傅先生呀，你有什么事吗？这么迷糊，连我结婚证上的名字都忘了。我是你老爸。杨帅帅，喂，喂。坏我老婆家里怎么会有其他男人的声音？原来我所谓的好老婆是这么放的人。哦，你突然挂电话，嗯、知道我的事了。妈妈，快来吃饭。来了，快来。顶级豪门的战士总裁可从来没在媒体前露过脸，怎么样？是不是帅的让人恨不能快来？帅是真的帅，但是有没有帅到让人合不拢嘴？那得问他老婆。什么？他结婚了？他不仅结婚了，还很爱他的老婆。但是，我总觉得在哪见过他，觉得他特别眼熟。小姐，别忘了，你已婚喽。怎么？难道要暖暖守着那个结了婚之后不知道跑哪去的狗男人过一辈子？就是，那个狗男人算什么？我私暖发誓，以后就算他跪下来求我，我坚决不看他一眼。走，你说走。嗯，去吧。暖，看老板今天心情不太好。是不是昨天太太那儿欲求不满呀？这种事情是我们可以随便议论的吗？哈哈哈哈哈！不修。哎，哎，谢谢小周啊，辛苦辛苦。嗯。哎，张总，先找了小助理。果然是年轻漂亮，这身材也是一等一的地方。有可过奖了，四小姐，会打网球吗？我总不会，没关系，我教你。我，坏了，我得罪了这么重要的客人，要被炒鱿鱼了。我，他是我的人。张总，我、哦、等会儿中午吃饭的时候，我自罚三杯，当做赔礼，如何？啊？哈<笑>这么多年了，我一直以为张总不近女色，没想到啊，既然张总您还没玩腻，不介意。多等，老秦，张总您没开玩笑，我是您的合作，你让我给这个小骚货，这是小骚货，小年纪就是勾引男人，我不是勾引他，不要污蔑我。要不你找这么好的大师
，你让全校男的碎了呗！让他的人生再精彩一点！我受不了！就因为我长得好看点，就要被人这么羞辱啊？好说，都好说。既然郑总啊，咱们都是一类人，那不妨等会儿吃完饭之后，我们一起深入研究一下这方面。那我可是专家啊！<笑>郑总，都是误会。从今天开始，我战士集团跟你敬远投资，永不合作。不想要郑总。郑总他是在为我出气。郑总，不能不合作。郑总不能不合作啊！不合作我们会死的，郑总。郑总。郑总，刚刚你谢谢替我解围，但是临时变更合作公司。这样会对战士集团造成很大的损失。错的是性骚扰你的人，而不是你。记住了，以后欺负你就是跟我战士为敌。当年我被欺负的时候，但凡有一个人能像他这样护着，我也不至于身败名裂。谢谢你，战总。我知道该怎么做了。刚才被欺负的时候没见你害怕，怎么？现在委屈上了？战总。临走前，我想去逛逛，买点特产。要不你也给夫人带一点。上次给他打电话，听到有男人的声音，也不能证明什么。万一是个误会。好，我跟你一块去。晚上我要跟我太太约会，你把餐厅提前预定一下。没问题，交给我。妈呀，一个鸽子蛋戒指就一千多万，三个包四百多万。战总刷卡时眼睛都不带眨，战总夫人也太幸福了吧！紧急新闻：晋远科技刘总因贪腐被查，逃跑途中出车祸，右手终生残疾。不会，没关系，我教你。有事儿？战总，晋远的刘总出事了，你刚刚听到了没？他应该庆幸，他只是在你之手。外界都传言战总手段狠辣，六亲不认。好了。嗯，没有。是吗？不管外界传言你有多手段狠辣，但我认识的战总，提到夫人的时候，真的笑得很温柔，而且不管有多忙，都会给他买礼物，让我们不瞎说。更何况。我是您的助理，又不是敌人，干嘛要怕？你是觉得我长得烂情，还是觉得我是你后条呢？我只是想跟你要个微信啊。我，我能看上的是你的福气，忠实。总裁夫人到底是多优秀的女孩子，能让有钱有颜的战总这么洁身自好？战总，春节放花里，饭店和电影我都安排好了，放你手机上。祝你和太太有个愉快的夜。终于下班了。也不知道总裁夫人到底是谁，简直太幸福了。奶奶，警察，因为你登记完就跑去国外忙工作，你丢下你的新婚妻子给我落座了，叫我这老太婆这一年都没脸去见她。要是再不把司南让孩子接回家，我真要被你气死了。奶奶。你说他叫什么？思暖，思暖，他叫思暖。你是个臭小子，连你自己的老婆叫什么名字你都不记得了。你是想要把我气死啊？站住！我叫思暖。怪不得你会觉得熟悉，原来是跟我妻子同名。奶奶，我正准备去见他呢。你放心，我就第一时间赶紧见你。这次你要说话算话，小暖真是个好孩子，娇他，那
是你的福气，要好好珍惜。小心你看这个话，再说了，我们一家人，好好珍惜。我们家。备车。站总够了，你看是我去介绍夫人，还是？我老婆的工作，当然我亲自去。外面配对有人好了。我亲爱的太太，希望你会喜欢我给你准备的礼物。我给你。谁啊？四暖住这儿。是啊。你跟他什么关系？我跟他。谁啊？这就是个混蛋。这男人鬼混，还不认得自己。啊？你们俩有什么关系？我跟他什么关系？关你屁事啊！我警告你啊，不要再骚扰我，否则啊，让你吃不到兜着走。死鬼！呀！小王强，这天能陪你老公，好好对付。吓死我了！我觉得咱们得走。走走走走走。他们老起来了，好过肉。阿林巧克力，菠萝糕，还有烤酒玻璃嘛。送个苏阿婆。怎么看着有点像战总？金花怎么也这么眼熟？怎么遇到这么奇怪的吗？快点，走！一点事没有干啊！这个年轻人真浪费，这么好的花都不要了。哎，酱油，吃了。哎呀，你好坏的东西哎！别走！哎、啊，咋了？刚有个男的在门口敲门。我感觉他会什么歪门邪道的东西，他问我什么，我都老老实实回答。幸亏我及时清醒，把他赶走了，不然。对对，为什么那个人的眼神，我跟我不对了一样？我忘了。咱们小学住的人很杂，以后我们仨都得小心一点。我这就买个监控挂门上，以后你们下班晚，提前跟我说啊，我去接你们。好。可惜那么好看一张脸，小姐，你不要被好看男人的外表所欺骗，好吗？不是那个男人，我。来来，走走走，走走走走走走。走走走走算了算了，肯定是我看错了。我给战总买的花，怎么可能在我家门口？没带他回来，那他回来干什么
，我被围了。什么？你胡说什么呀？小满不是那样的人，你不要败坏他的名声。奶奶，那是我亲眼所见的，能有假吗？景辰啊，是不是误会了？嗯，要不要奶奶打个电话问问？我回国第一天就给他打电话了，那个时候我就听到他旁边有。我还骗自己说，那是个误会。我今天，我今天满怀热情的带着一车礼物去接他回来，结果他跟那个男，他跟那个男的在那恋上。那你现在打算怎么做？星辰，我知道你现在很生气，不过你站在死暖的角度想想，一个女孩跟一个只见过一面的男人闪婚，这登记后，她的老公又消失不见了，她跟闪婚老公又没有感情，你说这期间，她遇到合适的人在一起，也没什么错，所以呢？嗯，要不咱们等他主动提出离婚，给彼此留一个体面。体面？我要不是看在您的面子上，我已经让那个女孩子从香蕉厂消失了。你让我给他们一个体面。当他和那个男人滚床单的时候，有没有想过给我一个体面呢？你可多很了解。我好像做错了，景辰。我只是不希望你的婚姻和你父母一样，是利益交换。喂，郑总。这大半夜的，总裁不和夫人在一起，跑什么会所喝酒啊？算了算了，既然喝醉了的总裁大人回家，也是天生秘书该做的。你们好，我来接站。你就是景辰的新助理吧？长得这么好看，跟着景辰这个苦行僧，苦了你了。喜上啊，宝贝，等我一下啊。网上都说这个祁燕城是个花花公子，果然没错。那个四小姐有没有男朋友啊？有没有？这都是我的私事。四小姐要是没有男朋友的话<咳>，我可以当你男朋友啊。抱歉，我对齐少不感兴趣。对我不感兴趣，那你就是对我们家景辰感兴趣了。嗯，不说话就是默认了。齐少，学会尊重别人很难吗？你真是自恋的可以，你以为全天下人都喜欢你们这种豪门公子哥？有意思，有意思。星辰，你这个新助理胆子不小，谁给他面子？我给，行吗？哎，行行行，那当当然行啊。
，我和他第一次见面，他怎么对我有这么大的敌意？战总要回去吗？嗯。四小姐，找男朋友就得找我这样好看又实用的。<笑>哎。单总，你身上怎么这么烫，脸也这么红？不像喝醉了，难道是酒精过敏？我,我先扶您去休息吧。您先歇会儿，我去给你煮新酒汤。你怎么叫了？这么晦气！我名字多好听啊！这男人在说什么胡话？孙总，你还是别说话，歇着吧。单总，单总，醒酒汤我做好了。要是没事的话，我就先回去了。汤我给你放桌上了。糟了，这么晚能来找总裁大人的，一定是总裁夫人。半夜三更孤男寡女共处一室。走了。你怎么什么？我怕你太多误会。放心，他不会误会。再说了，我也挺沉的。行，既然你都不怕，那我怕什么？开门去啊！你好，我是景辰的私人医生，这是我儿子新平。哦。您知道自己酒精过敏。放心，他要是敢把我肉蛋说出去、啊，我就让新平把他丢到香江河里喂鱼。忙活大半夜，一句感谢都没有，还要把我喂鱼，哼，禽兽！明知道自己不能混着喝酒，还喝，不拿自己的命当回事儿啊？心情不好，少喝两杯。心情不好，为什么呀？上次总裁见了夫人，第二天情绪就不好。这次又是，难道总裁和夫人真闹什么不愉快？司特助，过来帮忙上药。脱了衣服，让司特助帮你上药。省得我好像很想占你便宜一样。我已经好了，不用来用药。你要是不听，我只能给老太太打电话了。
。站总，还是听沈医生的。新平，你过来。新平不行，新平手受伤了。我来，我来。你放心，我不会弄垮你的，搞得我愿意干死。要不是图那双倍工资，求我我都不。来了。咋了？我弄疼你了？没，太晚了。新明，去准备车，送他回家。男人心海底针，真是让人捉摸不透。快走，我来帮你。朱总，怎么惹到张总了？我也不知道。难道是那天他喝多了，我送他回家，然后夫人知道了误会，所以生的气吗？要不你就让我看看。好吧，我帮你看看。看来以后除了工作，你绝对不能跟战总有丝毫的接触。美人计在战总那里失效了。林子枫，你嘴里永远吐不出象牙来。你这张嘴还是这么厉害，骂人永远不吐脏字。不过司马，咱们以后的日子还长着，看谁笑的最好。好啊，那我们走瞧。战总，您要的离婚协议拟好了，司暖净身出户，同时要赔偿您的精神损失一千万。好，有胆子背叛我的人，就要承受背叛我的后果。你明天通知那个女人，让她主动提出离婚。叶，战总，你找我。晚上陪我一起出席齐家的金婚宴。战总，你不生我气了？和那个恶心的女人出名，也怪不得他嗯，苏小姐，我可以邀请你跳一支舞吗？齐少，很抱歉，我不会跳。没关系，我可以教你。上次齐少不是问我有没有男朋友吗？苏小姐这是想假装自己有男朋友，然后来拒绝我的。我没有男朋友，那这个意思就是我可以追求你了。我有老公。嗯、我还是第一次见到有女孩子用这么别出心裁的理由来拒绝我。齐少，我对你呢是一点兴趣都没有，现在没有，以后也不会有。所以你就不要浪费心思在我身上。你身为主任，不惜招待你的宾客，却走到这儿来，和我的小助理聊天。他什么时候来的？刚刚我和齐彦成的话，他听见了多少？战总，景辰，好好管管你的小助理，老是在这欺负。你欺负齐少了？我哪敢在齐少的地方欺负齐少？哎呀，景辰，你现在可是变了，你变得越来越重色轻友了。哎，说什么呢？景辰怎么可能重色轻友？你怎么来了？我带的人，你有什么意见？没有没有，我哪敢有什么意见啊？哎，行了行了，不说了，走。
咱们几个喝酒去。不行，战总今天绝对不能喝酒。沈医生可是特地打电话嘱咐我，千万别让子晴今天。你说景晨，你看看你这小主人，怎么可能快乐跟你老婆一样？齐医生，你不说话，你也瞒着我。陈哥，你看，他又欺负我了吧？哎，行了行了，今天晚上没休息不行，玩点别的。来，不如咱几个就玩真心话大冒险。哎，郭大强。那你这个小助理也得参加，只要不完全，玩什么我都不会。得嘞，坐。你我直接不碰了。我来。凑什么热闹？有你婶子。哎，你输了，真心话还是大冒险啊？真心话。今天晚上你拒绝我的直播说的那个事情，是真的还是假的？我有老公。是的。来，今天晚上你拒绝我的直播说的那个事情，是真的还是假的？是真的。来、啊，我赢了应该我问陈队。四小姐，你对你们这样一句话，竟然沉闷一次，想白了你了。来来坐。滚！哎，不听话了，我们输了。真心话还是大冒险？真心话。哎哎，警察，你问我吧。四。嗯、多少？我们之前并不认识，但是你为什么对我这个小助理这么热情？你找的，你这都怎么会这样胡发？我玩，继续吧。哎，别动，别动，别动。哎，我没把手机弄差。嗯，齐少，听说你和清纯女神杨海洛的家，这事儿是不准。我今天早上刚从他的床上下来，哎，哎，你说是真的还是假的呀？问个八卦而已，也不知道他在瞎搞些什么。可以不信，今天这手机这么好，没把他。嗯嗯、这个男人不是人，而是神。别说了，谁让我不想输，这辈子就不了。那我不管，金川，就算你这把赢了，你也得回答我一个问题，安抚一下我这受伤的心灵。就跟你说说，你老婆到底怎么样了？我也好奇，总裁和夫人之间到底怎么了？走了，哎，这就走了。是。哎，你除了工作还在什么游戏里？哎，那我也先走了。不是，咱俩。站总，刚刚怎么那么多人上来敬酒，给我都喝的有点懵了。你傻子吗？我听你讲了那么多酒，你还骂我傻？那些男人后来明显是冲他来的，眼神贪婪又猥琐，他却似乎没看出来。你以为谁都配跟我喝酒啊？我要是不想喝，谁能陪我？那你怎么不早说？看我替你喝了那么多，自己说，还有胆怪我？我替你喝了那么多，你还骂我傻？哼！住哪儿啊？来视频送到送你。不用，我有的来接。你老公。
你老公？哎，我那个老公早就不知道死哪去了。车后备箱的东西给我处理了。战总，那些不都是你给太太买的礼物吗？怎么没送出去啊？这些东西你拿去卖了，扔了，或者你自己用，随你便。你跟夫人怎么了？你那么爱她，你别意气用事嘛。东西给我处理了，以后不要在我面前提她。战总，现在我们是回别墅吗？再待一会儿。接你的人还没到吗？可能是有点堵车，他应该马上就到。唐宝，战总，接我的人到了，那我就先回去了。战总，司小姐和他先生的感情还挺好的。喂。真是个傻丫头，为了双倍工资，把自己折磨成什么样子了？因为有钱才不会受欺负嘛。都过去了。酒精这种东西就碰不得，一碰就想哭。行了，没事，走吧。怎么都是奢侈品？被整魔发财了？没有，是战总给他的夫人买的礼物，然后没有送出去，就叫我处理了。哦。对了，诺诺，有个好消息，差点忘了告诉你了。你连载的漫画反应非常好，森森和影视公司想买你的影视版权。真的？真的，他们的诚意非常足。约在这周末见面，网易云买票，我们周五就。注意海誓。那我的梦想就要成真了。走吧。军发，小张好，飞姐。哦哦，不好意思，我被碰到了，没事了。你干什么？你干什么？你干什么？我警告过你很多次，要给我找特殊的位置，偏往这里干。我现在就要你最狼狈的姿态，出战士集团。你也配？哎，你看这工资头条，这也太劲爆了。原来他是这种人，靠出卖身体上位，还装一副清高的样子，真不要脸！想要毁掉一个努力上进、还有点漂亮的女孩，实在太简单了。只要造谣她的私生活不检点，进行荡妇羞辱，那么所有人都会来指责、辱骂她。就像三年前我遭遇的一样。<笑>你看看的脸，生的跟狐狸精一样。小小年纪就干出这种恬不知耻的事情，我没有做过那些事情，是他妈妈说的，我没有做过。你还想逃避啊？然后给我滚！你永远都不要再回来了。大妈，我没有做过这些事情，你相信我，我真的没有。我们私下把注意力没这么重，要是你老爸知道你干这事儿，他非得从棺材里。战总来了吗？好了
，上次有人造谣我私生活的检点吧，我想耽误你两分钟时间。我对你的私生活不感兴趣，不过但凡你的个人事情影响到战士形象，那抱歉，战士。你能不能听我讲？你说是造谣，拿出来证据证明啊！我给你两个小时的时间，把声音出来，不然你们怎么相信我？我知道，谢谢大家。战总怎么开始管闲事儿了？我就知道这事儿是林子峰做的。先生，请帮忙走一趟。你谁呀、啊？干什么了？哎，干什么？干什么？刚好两个小时。你们知道我是谁吗？等一下。你们劳逸结合。除了造黄谣进行丈夫羞辱，就不会别的手段了。真的，哎，王，你快给我等着！人事部门，通知公司所有员工，谁敢动歪心思造谣欺负其他同事，战士集团有福禄佑。你们都看清楚了。今天我能让造谣的林子峰滚出战士，其他范氏的同事一样也可以，因为，我背后站着的是战总。真的吗？是的，可以了。周台主啊，是我干什么？我知道是你给技术部门打的，不然我怎么找得到林子峰的 IP 地址啊？是他不让我打的电话，你要谢就谢他吧。我还以为战总也怀疑我私生活不检点，所以才说了那么无情的话。没想到却是让我用证据去自证清白。当年发生那件事情时，只有奶奶和唐宝、英英三人无条件相信我。可战总这个顶级财阀集团掌舵者，却能和我最亲近的人一样相信我。以后就算没有高薪，我也会做战友最忠实得力的下属。没必要这么卷吧？哎，别在那发花痴了。不是，我就是觉得战友是天底下最好的。<笑>战总可不喜欢你这样拍马屁啊！不是，论气质拿捏，真的没有人能比得上你看他工作的状态，嗯，简直是打死。干什么？还不让人说实话了？看战总那五官、那身材，简直是太……这是什么？太……太感谢你了。拿着，装晚饭，把文件出来。好的，战总。我今天不是在帮你，是你的处事方式和效率让我看到了我的价值。一会儿沈医生过来，自己掏点药吃。呀。这个药啊，你混着铺，早晚各一次，恢复的时候可能会有点痒，可千万别抓啊！这药拿着吧。谢谢你，沈医生，没事。有事再找我。战总，少夫人的电话一直没人接呀、啊。电话没人接，你不会上门找人？战总，这是怎么了？你找个人还要我教你吗？站住！你让我喝茶。我喝什么茶你不知道吗？换。有事。连律师都联系不到那个背叛我的女人，想立刻和她展开关系
就很难了。废！总裁大人是吃炸药了。律师刚刚说，上门都没找到那个女人，她究竟在搞什么？难道还想用我亲自动心？我是傅深，一年前跟你领证的男人，马上出来见个面，谈下我们离婚的事情。嗯，小可爱来短信了。他的手机怎么回事？怎么是他？完蛋了！我真不该把私人手机带在身上，还偏偏在这个时候响了、啊，这不正好撞枪口上了吗？战总，我帮你一下。糟了，又赶不上飞机了。对不起啊，今天下班有点晚。你,你怎么天天加班啊？你的老板是不是压榨你啊？不许说我老板，我老板是天底下最好的老板。暖暖，你突然这么维护你们家战总，你们俩不会有什么故事吧？我干嘛？闻你身上有没有男人味儿？没有男人味儿，有药味儿。暖暖，你这烫伤怎么回事啊？是不是有人欺负你了？谁欺负你了？老子弄死他！不用你们动手，我啊已经把他们给送进去了。嗯、我是傅深，一年前跟你领证的男人，马上出来见个面，谈下我们离婚的事情。在哪儿？为什么不给消息？结婚后就消失了的老公，一年后出现的第一件事就是找我离婚。看来。他也是看到了网上污蔑我的照片，急于和我撇清关系。暖暖这次不会和三年前一样吧？暖暖，现在是来记仇？你现在要飞到哪里？你要逃到哪里啊？本来就是他们要强暴你的，现在你妥协，所有人认为是你在勾引他。我离婚，暖暖，他能怎么办？他们人多势众，都快弄到学校来了，你让他怎么办？没关系，发生这种事情，只有你和他保一直相信。我已经很感动。妈妈，你还有你男朋友，他那么信任你，还要来接你？对了，妈妈，他那么爱你，没准儿。他还是想想办法呢。四暖，我们分手吧。你在老家做的那些事儿，我都已经知道。我们燕家在湘江好歹也是有头有脸，你不要，我们还有。如果以后遇见了，我请你假装不认识。你个混蛋！妈妈，妈妈！后来有好长一段时间，死暖都睡不好觉。半夜总是被噩梦惊醒，而那个人渣潇洒的去国外留学，后来再也没有消息了。暖暖从那个时候起就不再相信爱情了，所以才会答应死奶奶跟一个陌生男人证。暖暖这次不会又碰上三年前那个傻逼了吧？今天我没时间离婚，周一晚上八点，地方你定。这女人，终于是露面了
。我靠，暖暖，你不会这么快就答应了吧？男人没一个好东西。我是怂男人，整天搞男人。哎呀，别聊男人了。这样，我们先去海市，然后明天去见影视公司的负责人，希望这次可以谈一个好价钱。够男人，那要赚钱走，走。太好了，终于谈成了。等稿费下来了，咱们三个一块看房子。咱仨住一个小区吧。好，还是这个影视公司靠谱啊。咱们三个要做真正的真正人。需要钱？我可没钱、啊。难道那个附身欠债没钱还，有关部门查到我来领证了？小郑，我替他还钱。我告诉你啊，我可没钱，你别找我。我不是问你要钱，我姓钱。啊，呃，不好意思啊，钱律师。四小姐。你和傅先生这段婚姻名存实亡，再这样拖下去对彼此都不好。今晚八点你来云景餐厅，我们好好谈谈，可以吗？只要不是让我帮那个挂名老公还钱，什么都好说。好，那今天晚上我们不见不散。战总，我已经联系上四小姐了，约了今晚八点见面谈，您要不要去？让我去？那我要你的律师干什么用？今天你们不用来公司，直接去机场或飞机部。高原反应的那个，他忘了我当过。啊。喂，四小姐，八点已经过了，你怎么还没有到？钱律师，我最近没有时间。那什么时候能见我？你给我个确切时间。嗯，等我有时间联系你吧。啊？你是没时间还是不想理我？谁呀？还嚷嚷不让人休息？沈特助，你有什么事吗？四郎，我看你高原反应严重，过来跟你请假。谢谢你，沈特助。呃，我能进去跟你说几句话吗？嗯。沈特助，你能说什么？战总已婚，这事儿你知道吧？知道啊，那既然知道，那我希望你能注意自己的言行举止，不要让战总跟太太之间产生隔阂。我言行举止有什么问题吗？那倒没有。那你跟我说这些事，就这事啊？没了。你有眼睛，好好休息。喂，夫人，战总的新助理确实长得年轻漂亮，但我能看得出来，他对战总似乎没有什么乱七八糟的想法。倘若他有，我敢保证，战总也不会把他留在身边。是，我会继续观察他的。那女人叫你监视我，你还跟哪听他的话呀？战总，您应该清楚，夫人她只是关心你，所以才关心我。现在的我需要她关心吗
，关心我和司马的关系。战总，您内心里很清楚，夫人她想让你跟顾家的小姐一直在一起，所以她才担心你被外面这个女人影响。她不去关心我那个登记在册的老婆，反过来担心我的小助理。战总，我知道您当初结婚是为了应付老太太，可司马他不同。她长得年轻漂亮，又是您的贴身秘书。最重要的是，她来了之后，您就要离婚。不管我因为什么原因结婚，只要能一直婚约还在，就算是有损失了，我也不可能跟幸福的半毛钱关系。山总，那那我……我没让你离开战士，已经是对你最大的仁慈了。还有，记住，司马是我的人，我就告诉你。他要是敢动司马，我不要他后辈子。战总，早上好。战总，有件事我得先跟您说清楚。就是我对您的感情，就是下属对上司的敬重。我打心眼里对您没有别的想法。难道你认为我会对你一个已婚女人有别的心思？战总，你别笑话我，我很有自知之明的。之所以想把这些跟您说清楚，就是不想让其他人误会，这样会影响工作的。你的名字让我恶心，我是永远不可能对你有什么心思。我名字到底怎么惹到他了？司暖，身体好点了吗？嗯，睡了一觉，神清气爽的。在我面前摆出一副已婚女人的自觉模样，跟别的男人倒是有说有笑。开车。是，战总。战总。今天我们了解了好多村民的信息，这下就可以更好的帮助村民了。哎，你看你小脸脏的跟猴一样。你的手比我脸脏多了，好不好？战总，下个村落在那边。战总，小心！战总，别动，千万别动！我是小医生。战总，你没事吧？伤哪了？我命大，没有伤到哪，就是手臂撞伤了。闭嘴。战总，你快放我下来！你没见过男医生给女病人看病啊？这不一样，有些事情男人做就是风流，女人做就是轻佻下贱。抱歉，我只是想尽快把你送到医院处理伤口，我没想那么多。自己能站住吗？可以，我伤的是胳膊，又不是腿，走路没问题。大总。你就这么怕我？我不是怕你，我是怕怕我老公误会。这种时候就把我那个便宜老公拉出来用，还挺好用的。我可不想再让别人觉得我对战总有非分之想。战总，战总，医生来了！战总，快快快！战总，请您马上跟我们下去，给您做一个全身检查。你是饭桶吗？受伤的是司暖，赶紧做一个全身检查。死皮头，我不别干。战总，我到了。啊，有什么不舒服的你就告诉我，别忍着。谢谢战总，我已经没事了。那你先回去休息。我一会儿叫人把晚餐给你做。不用那么麻烦。喂，就这么安排了。
我真服了。好了好了，听话了啊，听话。好，就这样吧。而且还把电话关机了。战士集团从来不。胳膊也疼，肩膀也疼，肩膀也疼。我来大姨妈了吧。沈医生。锦城不放心你的伤，让我过来给你看看。又要麻烦沈医生了，没事。就让我看一下。这次啊，幸亏是你反应快，救了锦城。如果是他受伤了，那后果不堪设想。以后你也别跟我客气。有什么需要我跟新平去做的，开口就行啊。新平，啊，我儿子，就是景辰的那个傻大个保镖，你见过的。啊、哦，那沈医生，你们是什么时候来的？我们母子俩呢，就是为景辰服务的。他走到哪儿，我们就跟到哪儿。这么说，你们一直跟着战总啊？嗯，远点啊。好了，生理期来了，提前了许多天。好了，谢谢沈医生，休息吧。休息。苏暖的伤口没有大碍，脸色不好，可能是因为生理期不适。什么时候我的一个小助理来生理期也行。也不知道是谁看到思暖脸色苍白，就让新平在这儿守着，还一通电话把我从湘江叫过来，这到嘴硬上了。今天辛苦了。放心吧，今天晚上我会一直守在这儿的，不会有事。战总，我确定过，今天纯属是意外，大事很难。今天晚上你们两个务必给我看好思暖。嗯，喂，奶奶，你怎么这么晚还没休息啊？小暖，一直联系不上你，都快把奶奶急死了。嗯，我刚刚太困了，就睡着了。小暖，是不是工作压力太大了呀？要是工作压力大，咱们就换一份工作，别把自己给累坏了。没有，我好着呢。倒是你，最近还有再去帮人补课吗？哎呀，帮人补课。不但能有钱拿，还能动动脑子，多好呀！<笑>小暖，这都一年多了，那孙女婿的工作还那么忙吗？我可一面还都没见过呢。奶奶，自从我结婚以来，你一直念叨的都是孙女婿、孙女婿、孙女婿，你是不是不爱我了？奶奶怎么能不爱你呢？奶奶就是希望你呀、啊，和孙女婿好好的过日子。我准备啊，过年就到湘江去看看你们两个，顺便也见见我的老闺蜜。糟糕，奶奶一来湘江，离婚这事就瞒不住了。不行，我得提前给奶奶打个预防针，不然到时候她肯定要气坏身子了。哎，奶奶，最近有很多人都不结婚，那也照样过得好好的嘛。人家不结婚是人家的事儿，你既然已经结婚了，你和孙女婿啊。就要好好的把小日子过好。那万一他不想跟我好好过呢？我孙女儿这么优秀，她附身娶到你啊，是几辈子修来的福分呢。她还不想给你把日子过好？说不定她眼瞎呢。她是不是对你不好呀？没有没有，她对我可好了。她要是对你不好，咱们就离婚。我不管她是谁的孙子，我一定不会饶过她的。嗯，奶奶，你对我真好，我爱死你。奶奶，你爱我的乖孙女儿。嗯，拜拜，奶奶。拜拜。还没睡。他怎么知道我还没睡
，该不会大半夜的又想叫我起来工作吧？大半夜的，男上司居然敲女下属房门。战总，你有什么事情在电话里说就好，不用敲我房门。谁敲你房门了？难道敲门的不是战总？思暖，昨天晚上我我不应该跟你说那些事情，对对不起，我向你道歉。但是你能不能跟战总说一下，我让让他不要跟我走。小特助，我接受你的道歉，但战总让你离开战士，那是他的选择。思暖，你可以改变他的决定，因为战总做了一切。都是为了你，思雨，我求求你，思雨，我求求你，我求求你帮帮我，只有你现在能帮我了，没事，只有你能帮我了，我求求你帮帮我，你跟孙爽能帮我，我不帮，帮好就完了，我不行，不能放了，怎么样？战总，战总，我求求你了，战总，战总。谁说？谁说？金晨，还愣着干什么？快看看！哎，呀，你快点！我让沈万清离开战士，跟你没什么关系。知道吗？我又没谈过事。这个沈婉清来西部没多久，贪的倒少。这沈婉清看着老实，没想到胆子这么大，敢在战总嘴里拔牙。哎，你轻一点。哎，这点好。这边的水很深，我打算多待一段时间。你要是受不了这边的气候，我让新兵先送你回去。没关系，最想过我们的事。嗯，思暖，以后再遇到今天这样的危险，就别那么傻。我当时没想那么多，只能反应而已。你受伤的事儿，你老公知道吗？那我没有跟他去。为什么？我想让他担心啊。我如果是你老公。你受伤，我告诉你好，你会不开心。不饿了，要不一块吃。好。哇，看起来好好吃啊！血已经止住了，伤口我也包好了。你们慢慢吃吧，我记得清洗一下。战总，我左手伤了，但我右手还能动，谢谢。你别误会，我只不过是不喜欢欠别人的。아무말도하지말아요사랑이그렇게힘들게하나요장总，你不是饿了吗？你怎么不吃啊？啊，我突然不饿了。你该不会是醋一种吧？你不怕你老公吃醋啊？就是怕，所以才有这种。你很爱你老公吗？爱啊，当然爱了。我先走了，你今天晚上去我房间吧。爱个屁！我连我老公长什么样都不记得了，怎么爱？
。景辰，苏平说沈婉清已经稳住了老太太那边，她应该不会再找司马红来了。嗯。沈婉清还交代说，夫人最近动作这么多，可能是因为南星小姐和顾家小姐即将学成归国，她想提前为顾家小姐扫清账。是。我的事儿还轮不到她做。唉，再怎么说，他有生命的母亲，你这么做会不会影响你的名声啊？名声？景辰，你这么护着思暖，是不是对他有不一样的感情？你是觉得我能放任别人这样欺负你不心平？你是把思暖当成你的人了，谁也欺负不得。站总，我就不打你便车回去，有人来接我呢。南京，老暖。哎呀，你真……哎，你不说追杀他吗？好嘞。警察，你们战士集团那么多精英律师，为什么偏偏找上我？你不会真被你老婆给绿了吧？这事儿有多少人知道？四大家族都传遍了，你这次脸可丢大了。顾君华的妹妹家世好，长得好，又对你一往情深，你看都不看人家一眼，哎，非要听你奶奶话娶一个普通女孩，结果人家给你戴那么大一顶绿帽子。你他妈的手伸得够长的呀，老太太也不放过。说正事。我办事儿，你还不放心吗？只要你下令，我今晚就能让你出轨的妻子把离婚协议签了。我给你两个小时，两个小时后，我要看到他签字的东西。啊，睡不着，睡不着。四小姐，我是你先生附身新找的代理律师，你们离婚协议需要你签一下字。你看你是出来见面，还是我去你家找你？我这就去找你。你说吧，啊，木上咖啡厅是吧？好，我就过去。这么晚喝咖啡不怕睡不着啊？喝什么咖啡？我是去离婚。哇，这么晚去哪儿离婚啊？你的老公一下飞机跟你离婚，走运气去，正好一人一起，人多力量大。走。四小姐你好，我姓林。以后就由我来负责你和傅先生离婚一事。这是离婚协议，你先看看，如果没什么问题的话，就在上面签字吧。还要签离婚协议？不好意思啊，你没离过婚，不太懂。<笑>你说话还挺幽默的，不着急，慢慢看。景辰那小子在感情这方面真是不看巧。娶了这么好看的女人，竟然还舍得丢下她独自去国外，这下好了，让别的男人捷足先登了。个十百千万，十万百万千万，一千万精神损失费，结婚一年半，我和他没见过面，也没闹过，就算离婚，也该是好聚好散。没想到他是狮子大开口，李律师。这个一千万精神损失费是什么？四小姐，你做过什么？你心里面应该比我更清楚吧？这个女人应该是个情场高手，都被捉奸在床了，她竟然还能面不改色。我做什么了？<笑>有些事情咱们最好还是不要当面讲出来。如果你非要装糊涂的话，那也别怪我不客气。这份离婚协议。你签也得签，不签也得签。我就是不签，他能奈我何？四小姐，这份合同只要你签了，咱们什么事都好说。我去转告傅生。
，要离婚可以，我们可以约个时间在明天就把这事办了。但是想要从我这里骗钱，告诉你，我很。好，那你等我两分钟，支配一下。我靠，金晨，你老婆真漂亮。李淑媛，你很棒的小学。你太太不愿意在离婚协议书上面签字。她不愿意签就不签，她做哪儿做？也不是不愿意签，就是不愿意支付那一千万的精神损失费。那就不用赔了。到我这份离婚协议你再看一下，如果没什么问题的话，就在上面签字吧。啊，不好意思。还有什么问题？四小姐，我很好奇，你知不知道你老公是干什么的？他干什么？跟我有什么关系？看来他果然不知道景晨的身份。等他们两人正式离婚后，再告诉他真相，后悔死他。好，那一个月冷静期后，麻烦你和傅先生一起到民政局走离婚流程。好，等你通知。好，等你通知。好，那我先走了。咱家暖暖厉害了啊！面对这种人也能面不改色的啊！你刚怼他那几句，啊，听得我太解气了。我每天跟在战总身边，这种小场面我见多了。走，是我过去。你操！金晨，你那老婆呀，长得是真漂亮。哎，可惜呀、啊，让别的男人给拱了。不过她还真是个狠角色，面对我的质问，居然还能面不改色。名字还真是一模一样，不过跟私塾里的签名完全是两个风格。几位把事告诉你，该做的我都做了。你只需要一个月以后去民政局跟他办理离婚手续就行。怎么还要一个月？哎呀，那离婚也有冷静期嘛。那好歹你这婚也算是离了一大半了。行，离婚了。哎，你我帮你办事儿，你连水都不请我喝一杯就赶我走啊？喝水是吧？陈婶，给林少爷倒杯水。给给给，喝水。少爷瞎折腾，你也跟着瞎折腾。等一会少爷回来了，正好跟少夫人过日子，结果你跑来说他们要离婚，这都叫什么事儿？这，陈婶，这可不关我的事儿。我明天要出国一趟，你的生日就不能陪你了。不过我给你准备了一件非常特别的礼物，过两天派人给你送来。少爷，你真的要跟少夫人离婚吗？真的不接她回家？这个家以后没什么少夫人了，您老以后别念叨了。四外出车祸。真的没事儿，真的没事儿，说了没事儿。我是不是要下床给你跳一个，你才相信？不管有没有事儿，必须留下观察一晚。这事儿必须听我的。知道了。这就是那个让他死心塌地的男人吗？我刁难他，你长什么样？
你老警察。我只是他的上司，他受伤了，有丈夫陪在身边嘘寒问暖。警察，你跟你那老婆又没有感情，她出轨就出轨了呗。你犯不着为这么一个水性好的女人为难自己，是不是？这个女人值得我为她生气？那那你现在为什么这么不高兴？谁告诉你我不高兴？还是想。不过这男人被绿的确丢脸，我也不和出人伤疤。哎，警察。你去西部待了一个多月，好久没见你那小助理了，要不然把他叫出来喝一杯。一个已婚女人，你还倒对她念念不忘。已婚子，她老公肯定没有我帅，没我有钱。哎，我要是真想追她，她肯定逃不出我的手掌心。她是个普通人，你动她一个小时的试试。你的人。他叫你的人，他是你助理，又不是你老婆。哎，我要是真去追他，他心甘情愿跟着我，你管得着吗？你，我说金山，你要是真想要他，那咱就动手把他抢过来。我还就真不信了，这世上能有哪个女人拒绝得了你战景辰啊？我真的想要他吗？我不知道，但看到他和那个男人那么亲密。可能是因为我自己的婚姻太失败了吧，所以我羡慕她丈夫，羡慕她能拥有一个那么好的女人。我这兄弟做的够意思了，主动把美人叫来了。至于能不能擦出一点火花。就得看景辰你自己了。你就倔吧，死活不住院，外伤是没有，那有内伤怎么办？哎呀，我又没什么事，住什么院嘛？再说了，这医院的床又没有家里的床舒服，我这出去一个半月的，就没有好好睡上过几觉，我可想死我那张床了。这次算你命大，就差那么一丢丢，我们可能再也见不到面。战总，竟然……战总怎么了？嗯，没事。唐青，一会儿路过宿舍会所，你把我放在会所门口吧。干嘛？又给你个周扒皮老板当司机啊？我是他的贴身助理，这些事情避免不了。咱们的版权费马上就要到账了，又不差那点钱，赶紧辞职算了。哎，我陪你一起去吧，这么晚了，身边一定有一个保镖吧？这是工作，哪能次次都让你陪我？再说，我可是打不死的小钱，你就放心吧。齐少，你骗我！四小姐，这么久不见，想死我了。战总人呢？别胡子呢？哎，四小姐，你想不想清水楼台先得月呀、啊？什么意思？你家战总他老婆出轨这件事儿，在我们圈都传疯了。现在多少女人想辅导他，但是都见不到啊！哎，你就不一样了，你每天都在他身边，这就是你的机会啊！齐少，你还是闭嘴。哎，景辰有钱有颜有身材，还从不在外边乱搞
，你就没有一丝想嫁给他的想法？没有，一丝都没有。所以你以后还是别再乱说。因为我说你。你怎么来了？他是特意来接我的吗？单总，你怎么又来了？职责所在吗？你回去吧，拿信片来交。蒋晨，你和左文宇少说两句，让四小姐送你回去吧。电话。单总。好一个一丝想法都没有，好一个职责所在。战总，你是不是又酒醉过敏？再去我主管庆祝他。被人背叛的滋味，我也深有体会。那种疼，真是撕心裂肺。郑总，汤好，快喝吧。啊、哦，好像还有点烫。一会儿你喝完之后呢，早点休息。行。你的胳膊受伤了？嗯，一点小伤，玩一下吧。这个汤您喝了之后早点休息，没什么事的话我就先走了。啊，不是，今天晚上就睡这儿了，别走。你想干嘛？对，别墅区这个时间挡不到车，那边好几个客房呢，你随便选一个。治安总原来是这个意思，是我胡思乱想，但是我怕打扰到你休息，我就还是不睡着。你怎么打扰到我呀？我说那边的主卧，你在那边的客房，你不会呼噜声那么大吧？你怎么知道我？哎呀，行了行了行了，现在都已经凌晨两点了，你明天还要过来接我，你确定你要回家吗？那我就不跟你客气了，你早点休息。哎。郑总长得帅也就算了，身材竟然也这么好，这么优质的男人摆在眼前，哪有女人舍得出轨？除非，难道郑总那方面不行，满足不了夫人，所以夫人才出轨？哎，邵夫人，你回来了。你好，我叫思暖，是郑总的助理。嗯，昨天晚上郑总喝了酒，我就开车送他回来。但是太晚了，就在二楼客房先住下。哦，原来是四小姐，我还以为是少爷把少夫人接回来。四小姐有男朋友了吗？我已婚了。啊，这么年轻就结婚？如果每天起床都能看到他。小陈，你吃面吗？不吃，那我吃两个。为什么他都穿上衣服了，我好像还能看到他的腹肌？
，这两碗面都是你的吗？嗯，我亲手煮的臊子面，舍不得倒掉，所以就吃两碗。郑总，要不要商量商量？也行，先品尝怎么样？我厨艺还不错吧？嗯嗯，还有，谢谢夸奖。四小姐，你老公好有福气，能娶到你这么上得厅堂、下得厨房的好女孩。那当然，那男人看不上我，是他没眼光。小陈，这怎么了？我我让你准备的方案呢？哦，我去拿。嗯，战总，这是您的生日方案，请您过目。真是太般配了。要是四小姐是少夫人就好了，可惜。哥，我回来了。你这个不要脸的贱人，你怎么还有脸站在这儿？现在还缠着我哥，是不是嫌他的脸还没丢够？马上给我滚出去，有多远滚多远。不是朱南星，你知道你在说什么吗？马上道歉。你让我跟他道歉？哥，从小到大都没凶过我，你现在为了这个出轨的女人凶我。那我跟别的男人睡过了，你难道还当什么事儿都没发生过吗？战小姐，我只是战总的助理，我跟哪个男人睡，跟他有什么关系啊？嫂子，他跟谁睡都跟我没关系，但我心里为什么会？来，是司助理啊，对不起对不起，不是骂你，是骂我那个出轨的嫂子。你连你嫂子都不认识吗？你连你嫂子都不认识吗？我嫂子不是，你怎么今天回来了？我这回来给你过生日，你还凶我？你不分青红皂白的骂人，我兄弟有问题吗？啊！你这么多年，我看你没被长成别人本事，骂人学会了是吧？哥，对不起嘛，我这还不是怕你被坏女人给骗了。哼，担心我是吧？然后你可以随便骂人，我身边的人是你随便骂的。西马姐姐，实在对不起，刚刚真不是故意的。没事，你本意也不是嘛，那就没事了。西兰姐姐，你还真是审美心善，以后咱们两个就是好朋友了。这丫头热情的有点过头了吧？景辰哥哥，景辰哥哥，好久不见，我好想你。你是谁？你怎么想的？这种拒绝异性的方式，还真是简单、直接、粗暴啊！景辰哥哥，你记得我了？哥，这是倾城啊，顾倾城。小时候你还抱过他，要不是那个女人突然出现，现在说不定他都是你老婆了。我谁跟你说这些乱七八糟的？你以后再说说这些有的没的，小心我把你禁闭。哇，南星，你别因为我跟景辰哥吵架。让南星带着你的朋友走，以后不准带外人来我这儿。走就走。哎呀，哥，我饿了，能不能吃完饭再走？嗯，来、哎，哥，哥，陈婶，陈婶，你有饭吃？饿了，就想吃啥，随便你做。还是陈婶对我最好。嗯，金城，走，吃饭去。好，等着啊。司助理，很高兴见。顾小姐你好，这个顾倾城就是顾君华的妹妹吧？怪不得顾君华每次见我都充满敌意，因为他妹妹喜欢战总。顾小姐，我脸上有东西吗？嗯
我就是看四助理生的这么好，多看了几眼，还希望四助理不要见怪。确实，你长真好看。四助理长得这么漂亮，追求你的异性应该不少。是不少，不过顾小姐不必担心，我是已婚人士，并且我很爱我的老公。我呢，是绝对不会成为您追求战总的绊脚石的。司助理倒是很有自知之明啊，还希望司助理不要坏我的事迹，这样我也不会为难你。这丫头在战总面前表现乖巧温顺，战总一走，她就露出真面目了。有自知之明是我这个人最大的优点啊！走。司子。我之前跟你说的话，你是一句都没听进去，是吧？战总，如果是我工作上的不足，请您直接指明，我会努力做到您满意为止。我有说过是你工作没做好吗？好怀念我们小的时候一起跟哥哥们玩耍的日子呀！怀念什么呀？人家从来都没想带着咱们，要不是咱们死缠烂打，尤其是我哥。那从小到大就没给你过好脸，这还喜欢他什么？喜欢一个人需要理由吗？反正我从小就想让自己成功的新娘了，我就是喜欢他，这辈子除了他我谁也不嫁。陪你吃饭。我刚吃呢。你又饿了。我饿了。我饿了。你觉得你想做我的新娘，就会嫁给我。你要是不想你顾家颜面尽失，你就趁早说起你这些乱七八糟的说法。谢晨哥哥，对不起，我知道我现在说喜欢你，会让大家误以为你是因为我才离婚的，而忘记是那个女人出轨在先。但是，但是。但是我就是喜欢你，喜欢到让全世界都恨不得知道。你可以不喜欢我，但是，请你不要伤害我喜欢你的真心，可以吗？嗯，好大一股绿茶味儿啊！果然，男人就是喜欢绿茶婊。别在我面前搞绿茶，因为你的离婚。嘿。杨南京，还不赶紧带人走？离人远一点儿。先生，你看，我跟你说了吧，我哥这个人啊，有很强的私人领域感。我偷偷带你进去，他肯定不高兴的。景辰哥哥一向排斥异性，我想了那么多办法接近他，都被他拒绝了。怎么那个女人可以随意出入他家，还靠得那么近呀、啊？哪个女人啊？啊，我嫂子。啊。虽然说他是出轨了，但是他们毕竟还是夫妻。他住他家，难道不应该吗？小南星，你是不是诚心气我呀你？星辰。你这么凶干什么？我怎么气你了？我问的是景辰哥哥那个助理。哦，我哥的助理跟他一起工作，那出入他家也很正常啊。他之前的助理都是男人，你看现在这个，长得跟狐狸精似的。你真心他对你哥没想法？司助理人挺好的，你说人家狐狸精，不太好吧？善男心。我是你朋友，你不帮我就算了，你还帮别人？什么叫我帮别人啊？我肯定是帮你的，但是咱们也不能不分青红皂白吧？你看，刚才你叫我妈私助理，我哥都生气了。哎呀，对不起嘛，南天，你不喜欢我骂人，我不骂就是了。好了好了，原谅你了。在我还没有成为战家女主之前，战南星这个蠢很有用。走吧
，看来也不是男人识别不出绿茶，只是揣着明白装糊涂而已。你笑什么？我有笑吗？是吧？我跟刚刚那女人没什么关系。沈总，这是您的私事，不用跟我说。要是没什么事的话，那我就先走。诺，记住我跟你说的话，不管是在工作中还是生活中，你都是我的人，我的人就容不得别人欺负。你不用怕那个顾星辰，也不用怕他身后的故事。站总，你记住，思暖，今后但凡你还在我身边，战士都不会。谢谢段子。小姐，我家夫人想见你，请你给我们上车。你家夫人是谁？小姐，你去了就知道了。人在哪呢？呃，退下。思小姐，你不介意我用这种方式请你来家里做客？詹夫人，找我什么事？思小姐，请坐。战夫人，有什么话就直说吧。四小姐，喝完茶，我们慢慢聊。怎么，四小姐还茶的有毒呢？还是你觉得呀，看起来像个坏人？如果不是坏人的话，怎么会用这种方式请我过来？我只是想问问你。我家景晨怎么样？有女孩子会喜欢他吗？战总一直在湘江单身女性最想嫁的男人榜首，怎么会没有女孩子喜欢呢？那你喜欢他吗？你想嫁给他吗？你跟我说实话，如果你喜欢他，你想嫁给他，我让景晨来娶你，以后我们就是婆媳关系。我只是战总的助理，我和他的交集。只有工作上的事情，我对他没有不该有的想法。<笑>不该有的想法，爱情是个很美妙的东西，却又让人很难把握。怎么会是不该有的想法？战夫人，我想您是误会了。我已婚了，而且我很爱我的老公。<笑>你很爱你老公，你说这话，你自己信吗？你刚签完离婚协议，就跑到锦城房子留宿，你这是很爱你老公吗？你跟踪我？我不但跟踪你，我对你了解的清清楚楚。在你大二那年，你还勾引邻居家男人的事儿，战夫人。你今天请我过来，有什么话你就直说。离开锦城，离开湘江城，永远不要再踏进湘江城一步。抱歉，让您失望，我绝对不会离职，也永远不会离开湘江城。你确实有几分姿色，但是比你漂亮的女孩子多了去了。你有把握绑住锦城的心吗？绑住战总的心，那不是我的工作。我给你两个选择：第一，离开湘江城；第二，身败名裂的离开湘江城。思暖，你是个聪明人，你应该知道怎么选择。我每天没日没夜的工作，只是想在湘江城买一个属于自己的房子，有一个属于自己的家。我绝对不敢妄想一个不属于自己的男人。你的野心有多大
，只有你自己知道。这是我最后一次通知你，离开湘江城，否则的话，比上一次死得更惨。单夫人，我说了，我不会离职，也不会离开湘江城。你要耍什么阴招，就尽管耍出来，我奉陪到底。你要耍什么阴招，尽管耍出来，我奉陪到底。战夫人，我知道战家有只手遮天的本事，但是你做这件事情，战总知道，他会容忍你动他身边的人。我只是一个小助理，无足轻重，但你动了。就等于是打战总的脸。哼、嗯，你也太看得起你自己了。你觉得我十月怀胎的儿子，会为了一个小字给我翻脸？战夫人，战总的性子您比我更了解。不过，您到底在害怕什么？要这么为难我一个小字？传说，送司小姐回家。司小姐，请。夫人，您觉得战总真的会为一个小助理跟您翻脸？什么小助理？他就是老太太让锦城娶的女人。什么？四暖就说我们找了许久都找不出那个女人，老太太担心我找她麻烦，就还保得好得很。一年多来，我想方设法。查到锦城的女人是谁，巧得很。就在我查锦城住的时候，才发现思暖丈夫就是锦城。思暖就是战总的夫人，那她为什么不跟战总挑明身份？这就是那个女人的可怕之处，她想方设法接近锦城，让锦城对她日久生情。时间一到，她的表面身份，如此一来，她就可以坐实了在家少夫人的。夫人，那战总那边竟然也没有发觉。锦城向来孝顺老太太，他真心想和那个女人过一辈子，只是后来他错把别人当成私人，才误会他出轨，才会离婚。夫人，那我们现在怎么办？离婚协议他们已经签了，还有一个月，他们就会去民政局办理手续，势必两人会见面。私人就等这一天，所以这一个月中。我们一定要想办法，不让他们见面，就把离婚协议办。要么，就让他把出轨否认。夫人，我现在就去办。单总。单总。徐明。把这个女人给我送到非洲去。战总，战总，我知道错了，我救救你了，我救你放狗，以后我不会被你医院。夫人，夫人，救救我，夫人。锦晨，今天是你生日，妈妈祝你生日快乐，顺便祝你早日摆脱了一个背叛的肮脏女人。肮脏女？难道她真的听到了？这些年您做的事儿呢，一件不比她更糟，谁都能指责她。唯独您不行。还有，要是再让我知道你动我身边的人，我不介意让你再试试我的手段。看来他没听到我刚刚的话。锦晨，你特意跑一趟，就是为了警告我，不准动你的小助理。看来锦晨还不知道思乱的真实成分，但是他知道我们要开始对付思乱，这事儿更要做的，是不是不不久，不要牵扯。夫人放心，事情我已经安排好了。既然这个女人给脸不要脸，那么我们就让她以最狼狈的姿态滚出湘江城。先生，什么时候能收到你和战总的喜帖？你看西城这状态，明显是好事将近了呀。这位战太太还不分分钟的事儿？哎呀，你别打错了。
司助理，我叫他，你去帮我端杯果汁吧。顾小姐，你是在用什么身份认的？你就是一个端茶倒水的小助理，转什么水？小姐，我让你滚出香家！又一个人要我滚出香家？我是战总的助理，职位战总。你要吩咐我，就先努力成为战总，到时候让我帮你提鞋就行。姐姐，我答应你离开现场，你放开我好不好？我手我好疼。果然是战总来了。战总，警察哥哥，你不要怪死我姐姐，她不是故意的。我还以为顾倾城是个王者，没想到就是个青铜，没意思。我当然不应该，他打你是故意的，你应该庆幸你刚刚动手没打到，不然。我们准备玩剧本杀，哥，思曼姐姐，你们要不要一起？你们玩不，我就不玩。没兴趣。好吧，那我们先去玩了。走吧。金钊，你手怎么这么凉？站总，谢谢。走去。有没有什么想跟我说的？有，但是不敢说。司小姐，要是今天你把夫人找你的事情告诉战总，那你远在江北的奶奶挺危险。你有人护着，但你奶奶可没有。我去看那宾客的人就行。对不起。我为今天的事情感到抱歉。不过我已经处理好了，我不敢再来找你麻烦。以后你可以安心工作。我藏在内心的恐惧和不知所措，被战总这么一句话击了个粉碎。我如果是你的丈夫，我现在一定立刻把你抱到怀里，告诉你有我在，什么都别怕。可我只是你的丈夫，有资格拥抱你的男人，永远都不可能是。战总，谢谢你。你要是不想玩了，我只要自己写就行。突然又想玩了，战总有玩过剧本杀吗？你要是想玩的话，那……轩儿说你们不来，我还以为你们真不来了呢。你们玩吧。哎，金城。你们要是不来啊，我挺难受好一阵子呢。刚刚闹的最花的是你。哎哎哎，来，咱先玩啊！哎，我给大家发个本。哎。哎，朱远，你是我老婆啊？嘿嘿，叫老吴。没事啊，老婆，我先一会儿一会儿回房间了，咱慢慢叫。哎呀，我就是比某些人幸运啊，这能出这么漂亮的老婆。嘿嘿想不想跟思暖演把夫妻啊？他是我助理。你嘴硬什么呢，在这儿？这剧本里我能成全你，这生活中谁成全你啊？啊所以吃香。快去快去快去！哎，我家景辰长大了。
介绍这个。战总，是您啊。变成小的文具。哎，对，没有跟我换角色。去啊。战总，你有没有觉得这个房间有点热？各位玩家，游戏正式开始，直到找出凶手，幸运的大门才会打开。我们好像被人下药了。下药？下什么药？退药。春药。扇子，是谁下的药？他又是什么时候下的药？为什么要算计你和我？这屋子里面有一股很奇怪的气，有吗？我进屋就不到，那我以为是空气清新剂。这么说，这个药是一开始就放在房间里，有没有可能不是算计你和我？不对。这个房间原本应该是我和齐彦成的，要是我受药物影响跟齐彦成发生关系，那我就会身败名裂，不得不以最狼狈的姿态离开湘江。一定是尹素一。什么意思？你怀疑我？我战景晨要什么样的女人没有？何必对你用这么下作的手段？我不是怀疑你，我是怀疑你母亲。我怀疑她就是针对我来的。齐彦成不过是一个随机抽取的工具人，但是谁也没有料到，游戏开始之前你会和他互换角色。对，不是随机的，所有人都知道彦成是个花花公子。什么女人都敢帮。如果齐彦成没跟我交换角色，进来的人就是彦成。此时此刻，思暖，你放心，这委屈我不会让你白受的。战总，我好难受。谁生来了，我们就没事了。你这样，以防万一，我到最远的那个角落里，我们都不要看彼此。你听明白了吗？不是出意外了。的人是锦晨，齐彦成的小子多事跟战总交换了角色
，马上离开湘江镇。不是，我们准备了那么多，全放弃吗？楚国要伤尽城墙，咱们都得死。楚国。先别说话，先把这个药吃了。啊，思暖，思暖，你怎么对自己这么狠呀？沈医生，你终于来了。就请假回去看看，不要太压抑自己的感情了啊！沈医生，是你啊？是我。战总呢？他怎么样？他身体好，没事的。中了那种下流的药，没事才怪。你没事了，你先坐，我给你取个文件，一会儿你带回去。陈总，这是林家公子为你准备的生日礼物，他要求你一定要亲自打开，里面没有危险物品，当然是要打开。打开喽。郑总，这林家公子。外界传闻，战总从不近女色，四大家族内部还传战总夫人出轨。难道战总真有什么难以启齿的隐疾？找个通名包装把它包起来，等那小子回来了，送到办公室去。战总，那我，嗯、呃，先走了。我在期待些什么？赶快回去，我给你把吊针再续上啊！我多一句嘴啊，这再浓烈的感情，你也要表达出来，对方才能感知得到，知道吧？很多人都是因为这个错过，后悔一辈子。醒平、啊，战总，夫人已经出国。他手下的那些小喽啰也已经全部解决掉了，以后不会有人再敢欺负四小姐了。给我备车，太晚了，我要送四奶回家。战总，四小姐已经被他先生接走了。嗯、四小姐，这么巧啊？林律师，你还记得我？你一个人在这吃饭吗？喏、嗯，跟我男朋友，有意见？看来出轨是真的。怎么样，哥们儿给你点绿光，好听吧？来，呵呵。你要说什么？我刚刚看到你老婆和那个野男人在这个餐厅里用餐，哎，要不要过去打声招呼
哎，警车，警车！哎呀，毕竟夫妻一场，好聚好散嘛。哎，那再说了，天底下被绿的人多了去了，没什么好丢脸的啊。下午办理离婚手续的事儿，你通知他了？我马上通知。你放心，只要他人在江北，他绝对跑不掉。四小姐，刚刚忘记通知他。你和傅先生一个月的离婚已经期已经到了。今天下午三点钟，请你来龙华区的婚姻会场办理手续。什么事儿、嗯？人生三大喜事之一，升职加薪，死老公，差不多吧。律师通知我明天去办离婚手续，我就要恢复单身了。嗯、虽然。之前的日子跟单身差不多，但是身份上多少还是有一点束缚。我以前看到帅哥会很认真，这好看是错地方了。今晚要好好静静生活。那咱喝一个，以茶代酒。好、啊，干杯！干杯！干杯！喂，奶奶，我和唐宝还有茵茵在一块吃饭呢，怎么了？思暖是吧？你奶奶病重，在江北第一人民医院。四小姐，这都已经三点二十了，你怎么还没来民政局办理离婚啊？我知道你这两天没空，我过来跟他联系。糟了，狗命要不保了。警察，今天啊不适合离婚，要不咱们改天吧？一个小时，一个小时内你要不来，你看着办。哎呀，离婚又花不了几分钟的时间，你过来把离婚手续办完，你想去哪儿就去哪儿，我开车送你，给你当司机行了吗？我现在人不在香江，请你别打电话给我了，我忙完再联系你。这该死死老太婆，哦，我把密码和银行卡啊，给给我。他不把卡给你，就是为了把钱都留给思暖，顶个死老太婆行。你可务必得把卡密码给咱问出来，不能便宜了那些人。我呢，没钱。你把老太太弄到这重重监护里，什么爱惜又爱爱惜出啊？这里头我不如知道花花钱多吗？你赶快把老太太给我转出来，想坑哄我去，没他妈的。就是。老太太一把年纪了，花几十万救她，那不是又浪费钱又浪费粮食吗？还不如把这治病的钱留给我呢，还给我儿子买。那可不，你们还是不是人？病人是你们的母亲，你们怎么能这样说话呢？就不怕自己的儿子以后就……哎哎哎哎，你可是医生啊！你诅咒我们病人，人人家，你这你说这话，你可。昨晚老太太送进医院的时候，这两天死活不愿意签字的手术，一直问老太太。这两个畜生都不懂的东西，这些年一直在坑我，不知道花了奶奶多少钱，现在居然还有脸做这种事！骂老病人，是、啊、你奶奶就就是哪位？投诉？你们凭什么投诉？这位医生哪句话说错了？你你他妈是是是是是专业的。是思暖，几年时间不见，这贱丫都敞开了，跟狐狸精没理由。要是给他寻门亲事，一定能要到公鹅彩礼。那我儿子就不愁没彩礼娶媳妇了。是小暖呀，你这么多年没回京，我们想死你了。他他是小暖，这这么巧了，那大水冲了龙王庙，一家人。不是你啊，那那那那那那那我我我回家，我回回家做什么？白给你接风洗洗洗洗洗的
你没有什么打算吗？嗯，你这这孩子，那样说话我就不爱听。我们能打什么主意？那不就是想让你回家去？去你家去！又是像当年那样，去了就回不来了。哎哎哎！你这个臭不要脸的小小贱人！我们念及骨肉亲情，好些好些叫你回家，你还不提当年？哎，你真当大家伙，都把当年那事儿给打骂了。哎，大家走过路过都过来看一下，来听一听这个小狐狸精当年都做了些什么事情。是呢，这帮人怎么整齐？你骂谁呢？我骂的就是你，小骚狐狸精。你跟你妈一样，天生就是婊子，小小年纪就会勾引男人了。哎哎哎哎，这还三年前你大二女生勾引有福的事儿，那大家啊,啊都记得。哼、哎，我眼不前这个穿着阿里服的，我说那骚里骚气女的，那就是当年的二女儿。你当年怎么滚出江北的？那大家还都有印象呢。这才几年呀！哎，你又回来了。你真当大家伙，还忘了你说。思暖，你先去我办公室吧。当年的事情，大家只是听说，又没亲眼所见。谁是谁非，大家有自己的判断，不要别人说什么就信什么。什么？那当年啊，那他被抓奸的视频，我还、哎、有。那大家伙，他，我很乐意。你也对，我不一样，你能帮他好，说话好过。走，你跟他还是？你是狗熊人？我谈你是什么人？来了。外面，警察还来了。还有人涉嫌依赖，而辱骂诽谤他人，跟我走一趟吧。啊啊啊啊！我诽谤了谁了？你胡乱招人，我怎么告告你诽谤了？哎，你们我评评理。我是律师，姓董，警察先生。这个手机里就是他们两个人辱骂及诽谤他人的视频。我什么时候辱辱骂别人了？啊，我。我是教育我们家自自己人，是吧？你也不说是不是？我已经不是当年的司马，可你们还是当年的你，一点长进都没有，根本就不配当我的对手。喂，来干什么？走，来，你的小铁桶都等着。四小姐，你真是料事如神。不是我料事如神，是他们狗改的。这下看来，他们至少被拘留五天了。才五天？这样，你把我交给你的证据全部都交上去，我要让当年欺负过我的人也得到相应的惩罚。好的，我这就去办。起来吗？奶奶，他工作太忙了，要不你跟我一起去香蕉整看看？香蕉医疗条件更好，我先把奶奶骗过去再说。你看我这身体，奶奶，你就说你想不想看看孙女婿了？我当然想了，我有好多话要跟我孙女婿说呢，我就怕他呀。想我这老太婆太啰嗦了，不想听。怎么会呢？您是长辈，他要是敢不听，你看我怎么收拾他！到时候我该怎么说动一心想离婚的附身配合我演戏呢？哎呦，看来呀，我孙女的家庭地位还是挺高的嘛。好，给你去讲讲。好，我这就安排。啊，哎，你别急，我有东西要给你。哎，我的那个小棉袄呢？啊啊，我收起来了，我可以拿。奶奶，
江南，不把这个补丁帮奶奶拆下来。你爸的车祸补偿金，还有我给你准备的嫁妆，都在这张卡里。密码是你的生日，给你。我能挣钱，你要的钱，我只要你身体健康。你傻孩子，你挣的是你挣的，这里边呀，一部分是你爸用命换来。是奶奶给你准备的嫁妆，你都拿着。好，那我收下，这就对了。等回头，我再想办法把钱还给奶奶。小奶呀，这都结婚一年半，你这肚子怎么没有动静呀？奶奶，我们还年轻，孩子就是不长寿。福生今年都二十八岁了，你再过几天也满二十四周岁了，哪里还小呀？虽然我老闺蜜养大的孩子品行上是不会有什么问题的，但是男人呀，天生就爱玩儿。你们赶紧要个孩子，也好让他把心肝早点安静下来。时间不早了，就早点休息吧。你是嫌奶奶多管闲事呀、啊，还是真的另有隐情啊？我和富生都没有过夫妻生活，肚子有动静才怪呢。奶奶，你看我现在升职加薪不过才半年的时间，每次都是跟着老板东奔西走，这个时候哪里有男孩子？是啊，你说的也是。家庭固然重要，但是女人呀，一定要有自己的事业，自己挣钱，在家里才有话语权呀。对吗？哎，我不愧是人民教师，这思想绝对通透。奶奶，我出去接个电话。嗯。四小姐，你到底想干什么？林律师，麻烦你转告傅先生，这婚我暂时不能离。四小姐，咱做人不能言而无信吧？啊，离婚协议签了，也都约好了，今天下午来民政局办理离婚手续。你为什么不来？我又不是不离，我只是推后事情。为什么要推后？因为我奶奶生病了，她现在嘴里天天念叨着孙女婿。我如果在这个时候跟她说我要离婚，她可能会气到生病。所以我想，等她病情好转了，我再跟她说离婚的事。四小姐，咱做人能不能要点面子？你奶奶想见孙女婿，你直接带你男朋友去不就行了？干嘛一直拖着傅先生不放？男朋友，对了，昨天我跟他说我有男朋友，简直是搬起石头砸自己的脚。四小姐，开个价。这女人显然是知道自身的真实身份就是站警察，想多要点钱才懂。价？什么价格？你想要什么，你自己心里面更清楚。我只想让我奶奶身体好起来。孙小姐，你说的这个理由你自己信。哎呀，你又不爱他，何苦抓着他不放呀？啊？你就说吧，想要多少钱？谁要他的钱？傻金，傅生的渣男果然不是什么。我不是不能自己找。
喂，金城，你这个老婆啊，果然不是个好东西啊！出轨出的理直气壮，本来约好了今天下午来民政局办理离婚手续，现在又谎称他女儿生病，我推后了。不过你放心啊，这一次我一定把这个事情。你说他奶奶生病了？他是这么说的。给他转一笔钱过去，让他安心为奶奶治病。离婚的事儿，等病好再说吧。你确定？确定。少爷，老太太说不想听到你的声音。你告诉奶奶，那女人的奶奶好像生病了。什么？你说孙暖的奶奶生病了？什么时候的事情？你小子怎么不早告诉我？顾奶奶，邓总，看我的工作也能看吗？司暖呢？司暖啊，休年假了，十点。年底岁嘛，他这个时候出去，你呢？呃，我没记错的话，总裁大人重要的工作都已经忙完了。咱俩快点。哦，总裁今天吃错药了吧？思暖，你快回来救救我。小暖，奶奶还有几句话想给你讲。奶奶，怎么说？这孩子不仅生得漂亮，眼睛还这么干净，怎么看怎么让人喜欢。有要帮忙的，一定要第一时间通知我。我们是一家人，尤其是我的孙子，你们一日没离婚。就还是父亲，他帮你做事啊，就是应该的。好，我不会麻烦他的，我可不想欠他人情。小暖，我孙女婿的工作还那么忙，我明天就想见见他。那我不问他了。傅生，我很抱歉，我奶奶病重，天天都想见孙女婿，我不能再刺激他。如果你方便，我想麻烦你到医院看看他，装装父亲恩爱的样子就好。等他病情好转，我一定跟你离婚。小暖呀，你能不能直接给他打电话？奶奶，他有事工作忙，方便就能来。是这样，傅先生，如果你看到信息，请给我一个回复好吗？嗯嗯嗯。好，见你奶奶可以，但我不想见你。那我们约个时间，你来的时候我会避开。明日下午，邓总，下午的会议已经。司暖到底什么时候回来？我我不知道。滚！啊！滚！啊！我、哦哦
。地址我发你了，到时候请你一定别跟奶奶说我们准备离婚的事情，非常感谢。奶奶，我跟苏珊说好，他明天就来看你。好，好，小满，你说奶奶要不要收拾一下呀？这第一次见孙女婿，有点不好印象呢。哎呀，奶奶，苏珊是你孙女婿，又不是你大领导。嗯，他比你的大领导重要多了。也不知道明天苏珊会不会说漏嘴。请进，奶奶，这是给你买的。小山，是小山吗？哎呀，可比照片上好看多了。我这老太婆呀，差点没认出来。我听小暖说呀，你一天工作忙的，一个月没有几天在江北。那你们是靠什么共同感情的呀？小李，我想给孙女婿单独聊一聊，你先去忙别的事情吧啊！好，天底下怎么会有这么好看的男人？小申呀，你能在百忙之中来看奶奶，奶奶很高兴。这个是我应该做的。你跟小暖呀。你们不是先恋爱后结婚的，婚前呀没有什么感情基础，这婚后呀更要多抽时间培养培养感情，不能一忙工作就把家庭给忘了。是，小暖这个孩子吧，天生要强，他不愿在人前展示自己软弱的一面，有什么事情呀，他都藏在心里。希望你今后呀。多照顾照顾他，好，是。小山，你跟小暖是不是吵架了呀？啊，奶奶，您放心，我们没吵架。但是，正如你刚刚所说的那样，婚前呢，我们俩没什么感情基础，婚后因为工作的关系呢，又聚少离多。所以我们现在还是处于感情的磨合的。这结婚都一年多了，还在磨，这明显就是感情不好嘛。小暖这一年多一直在我面前装作很幸福的样子，这明显就是在哄我老太婆开心嘛。小珍，你给我说实话，你们两个是不是感情不好呀？告诉你，你孙女出轨，你能接受吗？奶奶，您先好好养身体，我我改天，我改天我再来看你。我们，我们是不是已经离婚了？三妹，为什么要离婚呀？是有感情基础，还是因为别的原因？其他原因。你们挽回的余地了吗？没有。谢谢你能跟我说实话。你先不要告诉小暖，你让我想想怎么跟他说。看来我努力撮合的这段婚姻，带给小暖的不是幸福和快乐，而是痛苦和压力。哎，小暖呀，今天小山来医院看过我了。他不但人长得好呀，对人也是体贴入微的，还让人把我换到了单人病房，还找了两个护工轮流的照顾我。他真是呀，把什么都想到了。你今天就不用过来了，你在家好好休息，今天就不要来医院了。那奶奶，你记得按时吃药。明天我下班再去看您
，小暖和小深都是好孩子呀，难道真的是缘分没到吗？嗯嗯嗯。苏先生，谢谢你去看我奶奶，我奶奶现在很高兴。还挺会演，你就记得离婚的时候别再反悔就好。谁反悔谁是狗。奶奶，你说这个病房住的好好的，为什么要转到普通病房去？我还听说你要辞退傅奶奶给你请的两个护工，我不想多花钱。昨天傅生都和你聊什么了？小暖呀，你决定离婚，咱们就离，奶奶支持你。傅生对我很好，我们只是……奶奶当初呀，让你嫁给傅生，是因为奶奶觉得他是一个让你终身依靠的男人。奶奶希望你有一个幸福美满的家庭，奶奶希望有个人能替奶奶关心你、爱你。奶奶，我明白了。明白，你当初为了奶奶结婚，努力的维持着这个破裂的婚姻，这都不是奶奶愿意看到的。奶奶只有一个愿望，就是希望你幸福开心。既然这个婚姻带给你们两个都只有痛苦和压力，不离还留着他干什么？你真是这么想的？你这就给夫人打电话，跟他约个时间，把离婚手续给办了吧。傅先生，我这边可以办理离婚手续，你看约在什么时候方便办理？四小姐，明天下午两点，华龙区婚姻公益处派上护工审核和结婚证，这次希望。好，奶奶，那你早点休息。你有什么事给我打电话，我就先回家了。我去找结婚照离婚。哎，老太太，你那孙女婿一看就不是什么一般人，你这么离了，会不会太可惜了？不是一般人又怎么？小暖的幸福最重要。好吧，这个睡吧。跟那个。哈哈哈哈哈哈！去去去去去！嗯，干嘛？干嘛？家人们谁走了？奶奶终于同意我离婚了。真的？终于能跟那个狗男人离婚了，还不得找结婚证？找啊！你去哪里找？绝对在这等着给你。找出来！走走走走走！赶紧赶紧赶紧！我去找啊！啊！哎。是不是，我给他妈解释。对啊，那结婚证我都没见过，是没往家里拿呀？不可能、啊，不会没有结婚证又离不了了吧？哥哥，我查查吧。哥哥，哥哥，哎，网上是说你的结婚证丢了没关系，你的狗男人的结婚证在就行。吓死我，我以为又离不成了。放心，这个婚。就算你没有结婚证，我俩得让你离了。结婚证，结婚证。二位，这运气没谁好，赶紧放手好日子得了。不、嗯，对方啊，我是祝离婚干什么？哎呦，哎呦，哎呦，您看我们的信上。这个。哟，四暖，什么时候这么高兴啊？嗯，这么明显吗？当然。你不会是怀了吧？总之是现在把日子暂时写成之一。这样子啊
，我下午有事想向你请假。这么高兴？难道她真的怀孕了？下午你们两个都不用来了，休息。又给我们放假。刘健。嗯，谢谢戴总。<笑>戴总，那我也。<笑>金川，你这老婆这次还真积极啊！看样子等不好就好。锁了怎么回事？哎呀，真漂亮！一身刻板的职业装都掩盖不住她的魅力。可惜啊，真正拥有她的不是你，而是另外一个男人。你说什么？你说门口那个穿职业装的是我老婆？你该不会连你老婆长什么样子你都不知道吧？司这个姓氏本来就罕见，和明同姓的更是少见。同时遇到两个叫思暖的，我竟然从来没有产生过疑虑。万一这通电话打出去，接电话的不是思暖。不是，金琛，你愣着干嘛？赶紧打电话呀！接电话，拜托你给我接电话，接电话。喂，傅先生，我人已经到了，你在吗？结婚证，结婚证。你这会儿要结婚证吗？哎呀，你快给我！真的是的，思暖是我老婆，嗯，我的合法妻子，我就是那个唯一可以名正言顺拥有她的男人。不管他心里装着谁，不管他肚子里怀着谁的孩子，无法改变他是我老婆的事实。哎，不是金川，你发什么疯呀？还坐着干嘛？赶紧下车呀！那个，结婚了。不是，你你俩你两口子动我的啊！上次他不动，这次你不理啊？哎，你去帮我转告他。哎呀，你快去吧。嗯，林律师，他人呢？司太太，很抱歉啊，傅先生说这个婚谈不下去。不娱乐，你俩逗我呢。呀，你俩一人一次，不是，他怎么这么幼稚啊？离婚这种事情能开玩笑吗？呃，要不这样，你先回去，等他哪天想离婚的时候，我再通知你啊。不行，上一次爽约是我的问题。但是今天他也失约了一次，所以我们就算扯平了，但这婚必须得离。你看看，约到明天还是后天？这个得看傅先生的心情。之前天天闹离婚的也是他，现在说不离的也是他，他算个什么东西啊？哎哎，他就是个东西，四小姐。哎，你也别跟这个东西计较，反正你俩结婚也没有很长时间了，就赶紧离就好。你又不是不知道他的，跟着过来。啊，人生三大姓氏，男版是升官加财死老，女版是升职加薪死。原来司满上你那么高兴，是因为要跟我离婚。傅轩的男人真是有病，是他闹着要离婚，现在又不离了，他真当婚姻是儿戏啊？差点撞到人了，站总，你怎么在这儿？刚好路过。你
你怎么上班开开心心的，休息了我欺负你？建总，要是没什么事的话，我就先回家了，你就到这个公司见。哎、啊，战总，前面我就到了，没什么事的话，我就先回家了。他是不是跟我？也不知道我们其实是夫妻，或许他什么都知道，只是心里有别的男人，不愿意承认我的身份。到了。四。战总，你说什么你就说嘛。我我到底是你的谁？是我上司。没有什么。战总今天是怎么了？很不对劲。嗯、战总，这是您要的私房所有资料。四小姐这几年过得很辛苦，她五岁那年父亲就去世，大二那年还差点被她的邻邻居抢走。这个邻居反过来还栽赃陷害四小姐，说是四小姐勾引了她。导致四小姐直接被赶出了江北，连当时跟她在一起的男友都直接提出了分手。欺负死暖的那个大伯，大伯母，现在什么情况？四小姐已经把他们弄进了拘留所，至少要拘留十几天。去操作一下，还有这两个畜生，这辈子也想出。是。当年欺负他的那个男人呢？我查清楚了，他只是一个当面的小。战总，您的意思是没有存在的必要？是，我这就去了。就是因为这些事，才导致你再也不相信爱情了，所以才会在奶奶们的撮合下孤立和结婚证。喂，就是联系全球最顶尖的治疗团队，务必要把四端奶奶的病治好。你要回来干什么？婚都离了，是想看我被你气死了没有？奶奶，我不会离婚，思诺啊，就是我。什么？你确定不是在骗我？啊？奶奶，你说的对，思诺确实是我。之前就是缘故，不过我现在确实是想要好好照顾，想要跟他好好过日子。可是好像他不是很愿意。真搞笑，是不是想让我帮你什么忙？不过我早就跟你说，你自己的老婆自己去追。我可帮不了你什么。奶奶，小满，怎么换你的吃你吗？宿舍那边我不晓得，不过奶奶你放心，不管他离不离，都不会影响我们的生活的。哎，你说为什么不离？没有挽回的余地了吗？没有。他没说什么原因，这期间肯定发生了什么。小暖，虽然我们不是湘江本地人，你的爸爸妈妈也不能为你撑腰，但是只要奶奶我还有一口气在，我就由不得附身那小子胡作非为。我这就找你四奶奶，要说法。他孙子是宝贝，我孙女也是我捧在手心里长大的宝贝。树林，你说的对。这件事情，我必须给你和小暖一个交代。我这孙子他就不是个人。当初是他提出来要离婚，现在他又不离了，他当小暖是什么呀？他要是再敢出现在我面前，看我不打断他的腿，真是气死我了！
书记，那应该你坐到这儿。啊，这个新来倒杯水，你好，不要把自己的身体给气坏了。树林，我知道你心软，可是我不会利用你的善良，让这事就过去了。孙奶奶，好，谢谢。你赶紧收拾一下，跟我去南山养病，才能把这臭小子的钱给花光。苏奶奶，我买了医药费，我就自己出，不花夫人的钱。小暖，这就是你的不对了，瞧这孙子，这个臭王八蛋，跟你一日没离婚。你奶奶就是他奶奶。你花他的钱是应该的，他就要为他的任性付出代价。奶奶，你说我，你父奶奶说的对。好，我跟你父奶奶去南山。哎呦，两位奶奶，你们冷静一点吧，因为这件事情又不是什么小事，我们先商量商量再说。行不冷静，我都快被我那孙子气死了，还怎么冷静？其实。小生的孩子挺好的，就是婚姻这事情吧，他勉强不得。他、嗯、哪里好？都二十八岁了，还从来没有谈过对象，也不会年华惹草。好不容易听我的劝，结一次婚，还把婚姻经营的一团糟。这听起来好像是在夸人啊！姐妹，你说的那么过分。树林，你收拾一下，跟我走。哎，两位奶奶，东西还没收吗？哎呀，东西不要了，我已经让我孙子请了护工，人家干的比你还好呢，你该忙什么忙什么吧。奶奶，年纪轻轻的，该谈恋爱谈恋爱去，别天天念着我们，你不觉得我们烦，我们还觉着你烦呢。拜托，我已婚的身份谈什么恋爱啊？我可不想背负出轨的骂名啊。怎么样，顺利吗？你的结婚证怎么又拿回来了？又没理他了？是，说离婚的也是他，玩消失的也是他，这果然是什么东西？一天天的把人当回事。看，我看看，不行，从结婚那天到现在。我都还没有看，你就不好奇他长什么样、啊？哎呀，快打开看看！你们难道就不想知道附身这个渣男长什么样子？可是我每次看到他，我都觉得很有压力。你现在跟你说，我觉得很紧张。你有压力啊？哎，我没啊。这神圣的结婚证书，就让我来打开。哎，让暖暖自己来。你来吧。站站总，站总，天哪！这，妈妈，我可能幸亏自己成真了。你这便宜老公就是郑敬晨哎。我到底是你谁？你是我上司啊。没有。没有什么，所以之前战总和我说，他老婆是江北人，也叫死了。原来我老公就是战总。嗯，来我来。算你有眼力见。<笑>战总，战总，麻烦你老公来了。战总，战总，你老公来了。哇，战总真的超级帅。那天你去打酱油，他带了。
赵梅大鹏玫瑰花。对对对，我那天看见他，他那眼神就跟要吃了人一样。我以为他是变态的，没想到是把茵茵当成你了。嗯，来了。不行不行不行不行！我还没有介绍好这里就是私生的事情，不要开！你快去开门跟他说我不在家，求你了，快点！干啥？你好，今天不在家。看不见我，看不见我，看不见我，看不见我，看不见我。我来就是想问思暖一个问题。嗯，什么问题？我太太是一个很好的女孩，但是我之前对她有些误解，导致我们两个现在有些隔阂。可我现在很想弥补她，就是不知道她愿不愿意原谅我。那就原谅了。你怎么那么帅？你就是在外面一堆明星，我都会原谅你的。啊思暖，如果你是我太太，你愿意原谅我吗？郑总误会他，说白了就是不信任他，还没有经过证实的事情，就到处传播。说白了，就是对儿子伤害。我知道，我自己造了孽，我认。但是人生还长，我会一点一点的让他原谅我。母亲节。有一个我的母亲怎么突然笑了？暖暖。面对这种极品男人，你就放弃无谓的抵抗吧！你跟你家战总在一起呀、啊，配死了！我现在呀、啊，已经在脑补你跟战总在一起的好多画面，什么办公室限制级大戏呀、啊，还有好多高能场所，啊，我都流鼻血了！说起来，战总身材那么好，做他的妻子、嗯、一定很幸福。我、哦、天，多怪茵茵，连我的思想也变龌龊了。你又吓我！哎，宝宝，我和你昨天晚上吵架了，你说我？想看更多精彩短剧。就加入热播短剧情报局，一个专门分享短剧的圈子。最新一手资源，每日持续更新。微信扫描二维码加入。继续你个头啊！快起来！快点去！哎，宝宝。嗯。我发现你最近我给你买的项链怎么不在？嗯。我说你们有钱人就是有病，两个亿的项链我怎么戴嘛？万一丢了，我直接买了一个超级贵的保险金，藏起来了。哎，你还真是聪明啊！嗯啊，丢了不就丢了？奶奶们，这是纯纯的路过了，你像阿星偷听狂、啊。是呀，我和四奶奶呀，正赌不起跳广场舞呢。这大清早的，奶奶跳广场舞？怎么的？早上的老头力气大，能带我俩一块儿跳
。走。哎，我也跳跳舞。回来。哎呀，我和奶奶他们让我偷听你们两个。哥，行不行啊？这都一年多了，嫂子肚子还没有住。我可昨天晚上看到，奶奶在网上给你们摇的。小狗，哎，什么东西？什么都敢说。嗯。我、哎。<笑>老婆，我过来。